Bienvenido a un nuevo video en How to Como. En esta ocasión te hablaré sobre cómo duplicar la pantalla de tu móvil con otro Android. Transmisión, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Es común que a la hora de comunicarnos con nuestros amigos o familiares nos encontremos en momentos donde deseamos compartir algo a través de nuestra pantalla, pero muchos no saben cómo hacerlo. La respuesta para ello es Google Meet. Esta gran rama que nos ofrece Google se trata de una plataforma creada para transmitir videollamadas a través de dispositivos Android y tiene la particularidad de permitir compartir pantalla con otros, convirtiéndose desde hace unos años hasta la actualidad en la mejor forma de impartir clases compartir información visual y hasta para mostrar algún procedimiento en tu propio móvil como tutoriales. Así que voy a enseñarte cómo lograr compartir la pantalla de tu teléfono con otro dispositivo Android sin necesidad de estar cerca y en tiempo real. Además que esta plataforma te ofrece sus funciones totalmente gratis. Pero antes de comenzar, te hago mención de algunas otras aplicaciones que existen y puedes probar para duplicar la pantalla como a Power Mirror o InWire los cuales puedes encontrar sin problemas en la Play Store. Así que sin más, presta atención a los siguientes pasos a continuación. Bien, como vamos a usar Google Meet, vamos a ingresar a él. Vas a abrir la aplicación de Gmail en tu móvil e inicia sesión. En este caso ya tengo mi sesión abierta. Entonces, en la parte inferior del menú vas a encontrar dos opciones y tienes que pulsar la opción de reunirse. Esto te llevará al menú de Google Meet y aquí vas a ver dos botones en la parte superior, donde puedes crear una nueva reunión o unirte a una reunión con tus amigos con solo tener el código de la sala, pero en este caso vamos a crear una nueva reunión. Luego seleccionamos iniciar una reunión instantánea. Esto te va a llevar a la sala donde te aparece un enlace, el cual tienes que copiar y enviar a la persona con la cual quieres duplicar la pantalla de tu móvil o darle directamente al botón de compartir información. Ahora vas a seleccionar la opción de los tres puntos verticales en la esquina inferior derecha y pulsas en compartir pantalla y confirmas la acción en empieza a compartir. Finalmente realizas lo que quieras hacer para mostrárselo a la persona en el otro teléfono Android y lo podrá ver. Por último cuando ya hayas terminado o ya no desees seguir compartiendo la pantalla simplemente presionas en el apartado que dice dejar de compartir al lado de un cuadro con una X y presionas el círculo color rojo en la esquina para poder salir de la llamada. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.